വ്യവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഈ മരടിലെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും നമ്മൾ ആരാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ താൻ ആരാടോ തനിക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചോടെ ചാൻ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വരേണ്ട താൻ ആർ എസ് എസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവരിൽ അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ആചാര്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദു സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഈ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറിയാത്തവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അറിവില്ലാണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ മതം വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നയിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഈശ്വര വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ചണ്ടാളിന് പറയാൻ അറിയാം അത് മരടിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത വിഷയം പറയുമ്പോൾ അല്ലാത്തതാണ് പറയുക ഇവിടെ മതാചാര പ്രകാരമുള്ള വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മളെ പേര് ആദിമാർഗി മഹാ ചണ്ടാള ബാബ എന്ന് പറയും മാതൃകുല ധർമ്മരക്ഷ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശ്രമം മലപ്പുറത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ മഠാധിപതിയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദു ആചാര്യൻ എന്നൊരു ഇതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഹിന്ദു ആചാര്യ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമാണ് തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ ക്ഷേത്രതന്ത്രമല്ല കേരളീയ ക്ഷേത്രതന്ത്രം മാത്രമല്ല അതിൽ ഒത്തിരി തന്ത്രത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വൈദികമായിട്ടുള്ള അഗ്നിഹോത്രാദി ആചാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആചാരങ്ങളെ അല്ല എന്നൊരു കാലത്ത് പറഞ്ഞ് നികൃഷ്ടവും നിന്ദ്യവും ആഭിചാരവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പറ്റം വിശ്വാസികളുടെ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏകസ്ഥാപനമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വദർശന സമഭാവന എന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു ദർശനമല്ല എല്ലാ ദർശനങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ദർശനം അതാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത കൂടി എടുത്തു പറയട്ടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ജാതി സംഘടനയുടെയോ ഒന്നും വാലു പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സമൂഹം കേരള സമൂഹം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നാമമുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ നാളിതുവരെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈന്ദവ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അംഗീകൃത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു ഹൈന്ദവ ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ ആചാരൻ ദേവ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു താന്ത്രിക ആചാര്യനാണ് നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് നമ്മൾ അത് ഇന്നും മറ്റൊരാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഏകവും ആദ്യത്തേതുമായിട്ടുള്ള ആദ്യ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകൃത പട്ടികജാതി വിഭാഗം തന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാം കൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വേദം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്ര പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രം നമ്മളുടേതായ സമരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം നവോത്ഥാനം വഴി നടക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാർക്കോ പട്ടികവർക്കോ മറ്റു ജാതിക്കാർക്കോ അവിടെ സ്വത്വത്തോട് കൂടി ആരാധന നടത്തണം ക്ഷേത്രശീകോവിൽ കയറാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും കൊടുക്കുന്ന പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു ഏകമായിരിക്കുന്ന തന്നെ എടുത്ത് പറയട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു തന്ത്രവിദ്യാപീഠം നമുക്ക് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യത്തിന്
തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കയറണ്ട എന്ന് സ്ത്രീകൾ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാരണം നമ്മളൊരു വിശ്വദർശന സംഭാവനയുടെ ആളാവുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് ഹിന്ദു എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അരയന്മാർക്ക് മലയരന്മാർക്ക് മലയരയൻ എന്നൊരു ജാതിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല മലയരയ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടവർ കാരണം മലയരന്മാർ പകുതി മുക്കാലും ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും കഥയില്ല ആ ജാതിയിലല്ല മറിച്ച് ആ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണം കൂടാതെ തന്ത്രം ശബരിമല തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി തന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അംഗീകാരമുണ്ട് കാരണം ഒരാളിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് തന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ തന്ത്രിയെ ഈ തന്ത്രിക്ക് മാറ്റി തന്ത്രി നിയമപ്രകാരം നിയമിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം കുടുംബ സ്വത്തായിട്ട് തന്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു വ്യവസ്ഥ മാറണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ അവകാശം ഈ അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും പരമ്പരാഗത അവകാശികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ നായര കുറുപ്പന്മാർ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ബലിയാചാരം ഗുരുതി ശാക്തയാചാരം മാളികപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ആടുവെട്ടി ഗുരുതി ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്യതർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു പമ്പയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് മാളികപ്പുറത്തും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൂടാതെ അവിടെ ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഈ വെടി വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് പിന്നെ വള്ളംകുടി എന്ന് വേണ്ട ഒരു ആചാരമുണ്ട് ഗോത്രാചാരം ഇതെല്ലാം അതേപടി നടക്കണം അതാണ് സേവ് ശബരി ുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെല്ലാം നമ്മളെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം നമ്മളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാബാജി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്ക ആവശ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കാം പക്ഷെ മറിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങ് ഇതെടുത്ത് ഉയർത്തരുത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് പറയുമ്പോഴാണ് പലരും പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ പറയാൻ ഒരു പറ്റിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറ്റിക്കലല്ല ചണ്ടാളബാബ ആളുടെയും പറ്റിപ്പല്ല നോക്കുന്നത് ചണ്ടാളബാബ ചണ്ടാളബാബ കഴിഞ്ഞ് ന്യായമുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ചണ്ടാളബാബ അങ്ങനെ പോയി പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഒരു വർഷമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും ഈ വിഷയം എടുത്ത് ഉയർത്തുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു സേവ് ശബരിമല എന്താണ് സേവ് ശബരിമല ശബരിമല ഇപ്പൊ കണ്ടു രാജ്യവരെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പൂജ അതങ്ങോട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അതിന് പെണ്ണുങ്ങൾ കയറണ്ട അതുകൊണ്ട് കയറണ്ട ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ വേണ്ട വിധത്തിൽ കോടതിയിൽ വാദിച്ചില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവർ നിസ്സാരമായി വിട്ട് അനാസ്ഥ കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി വാങ്ങിയത് അത് സർക്കാരിൻ്റെ അപജയമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ കേമന്മാരാണ് കാരണം എൽ ഡി എഫ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ആചാരത്തെ അത് അവർ സംരക്ഷിച്ചില്ല സംശയമൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ പലപ്പോഴായിട്ട് അവഹേളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സർക്കാരിലല്ലാത്തവർ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നല്ലവന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല എന്തായാലും ശരി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ബി ജെ പി വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലൊരു കഴിഞ്ഞത് അവിടെ മത്സരിച്ചത് എന്നിട്ടോ തോറ്റു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തോൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാണ് ശബരിമല അവസരം എന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നതല്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ഒരു രഹസ്യമായിട്ടൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയ ഒരു യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരോട് പറയാണ് അതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തെ വിനിയോഗിക്കണം ഈ അവസരത്തെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നിട്ടോ അത് ഇലക്ഷൻ ആയുധമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതോ ഒരു കേമൻ ചോർത്തി കാരണം അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ചോർത്തി സമൂഹം അറിയുന്നത് അവസരമാക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ആ അവസരമാക്കുക എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവസരമാക്കി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു പമ്പര വിഡികളായിട്ട് ഈ അവസരത്തിന് വേണ്ടി എന്താ കെ സുരേന്ദ്രൻ വരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹമ്മിങ്ങനെ ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്താ വരിക സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമി അതായത് സാക്ഷാൽ കലിയുഗ വരദനായിട്ട് അവതാരമെടുത്ത പുണ്യപുരുഷനായിട്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നമ്മളെ ഉന്നിക്ക് വരിക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വീകരണം എന്താ അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ എടുത്ത അമ്മമാരുടെ വീരപുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്
നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ജയിലിൽ കിടന്ന് അടി കൊണ്ടതുമാണ് ഈ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാനുള്ള യോഗ്യത എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കെ സുരേന്ദ്രനെക്കാളിക്കും അടി കൊണ്ടവരും ഒരുപാട് കേസില നമുക്ക് തന്നെ കോഴിക്കോട്ടിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവർ വി എച്ച് പി പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ അടിയും വിതിരിക്കാറെണ്ണം കേസ് കൊണ്ട് ജയിലിലും കടന്നിട്ട് വിതിരിക്കാറ് ദിവസം കേസ് ജയിലിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ അല്ലേ നേരത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അടി കൊണ്ടതാണെങ്കിൽ അടി കൊണ്ടതും കേസുമാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഈ കെ സുരേന്ദ്രനെക്കാളിക്കും അടി കൊണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ കേസുള്ള പ്രവർത്തകർ ബി ജെ പി തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും പറഞ്ഞില്ല ബി ജെ പി തന്നെ ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ വരെ നിർത്താത്തത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് നീല ഷർട്ട് കീറിയത് പളപളാത്തിൽ അങ്ങനെ നീല ഷർട്ട് കീറിയത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വേറെ എന്ത് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഇവർ മത്സരി കവനൂരോ എവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്തെടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ ശബരിമലയും ഈ പിണറായി വിജയനും മാത്രമേ ഉള്ളോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേന്ദ്ര പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സമർത്ഥനാണ് നരേന്ദ്രമോദി നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് ലക്ഷം മാറിച്ച് അയാളുടെ പേര് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് പെണ്ണാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കാർ ഈ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ കൂ മുളച്ച പോലെ നിങ്ങൾ പൊന്തി വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരം സംരക്ഷണം കൊണ്ടാണ് വരും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ജോഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം എൽ എ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എം എൽ എ ഈ ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണം ഉണ്ട് ആ നിയമസഭയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനം ടി വി ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് അതിൽ കാണേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ എം എൽ എ ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേരളം ഒരു ഗവർണർ കുമ്മനാശേരി ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പിടിപാടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശബരിമലയുടെ സ്വതന്ത്ര ആചാര സംരക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല എന്താണ് ഈ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ യു യു പിയിലുള്ള രാമക്ഷേത്രം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ശബരിമല ഒരു രാമക്ഷേത്രമാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താമസം ഇത് വരുമ്പോൾ ഇത് പറയുകയും അത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല അയ്യപ്പം വരുന്ന പോലെ എഴുന്നുള്ളിത്തും ഈ സുരേന്ദ്രൻ ലൂസിഫറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അയ്യോ മോഹൻലാലിൻ്റെ ലൂസിഫറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ അവധി ആ ജീപ്പിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ കോമാളി ഇത്ര നിങ്ങളുടെ അറിവോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിയൊക്കെ നിർത്താൻ പറയുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട എന്താ നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കി ഇന്ന പദ്ധതികൾ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ മുക്കിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ ഇതൊക്കെ നടത്തി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഇത്ര ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു സംരക്ഷണം ഈ മത സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മത സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാലായിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പാലായിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേനെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കണ്ടത് പിള്ളേനെ കണ്ടത് വല്ല ഹിന്ദു ആചാര്യമാരും കൂടെയാണോ ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാരെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആചാര്യന്റെ കൂടെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി എന്ന ഏക ഒരു ആചാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ വന്ന് കണ്ട് പാലായിലുള്ള പട്ടികജാതിക്കാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പിള്ളയും ഒരു പിള്ളയച്ചനും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ആകെ കയറി വന്ന പിള്ളയച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീശാ മാധവല്ല ജഗതി പിള്ളയച്ചൻ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ടി വിയിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആരും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവിക ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും പോയിട്ട് വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവർ നേരെ പള്ളിയിൽ അരമന നിറങ്ങികളാണ് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി കാര് അരമന നിറങ്ങ എന്നിട്ട് ഹിന്ദു ആചാര സംരക്ഷകർ ഇവർ വലിയ ഹിന്ദുക്കളുടെ വലിയ കൂടി കുറ്റപ്പന്മാരാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒക്കെ പറയുന്ന ശീല ടീച്ചറെ പോലെ ആൾക്കാരെ അഴിച്ചു വിടും ഈ സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്ര കാലം എവിടെയായിരുന്നു ശബരിമല ഇവരെ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാലം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എടുത്തു വരുന്നത് ഹിന്ദു ആചാരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വന്ന ആചാരത്തെ നശിപ്പിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ അനാസ്ഥയാണ
ഈ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത അതോ ഇതിനൊക്കെ രാഷ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെക്കൻഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ലൈനൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഈ ഈ ഈ അവിടെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ അവിടെ നമുക്ക് എതിർക്കാനോ ഒന്നും ആരുമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു ആയുധമാണ് ബി ജെ പി ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ ജയിച്ചാലും ബി ജെ പി വന്നാലും ഈ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജാത്യ ബ്രാഹ്മണ സവർണാധിപത്യത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണാചാരങ്ങൾ മാത്രം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഹിന്ദുവിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളുടെ ആചാരങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവണത ത്രിപുരയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംരക്ഷണ ആചാര സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ചിദാനന്ദപുരിയെ പോലുള്ള സ്വാമിമാരും ശശിക ടീച്ചറെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ വത്സന്തില്ലങ്കേരിയോ എന്താ പറയുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ എന്താ ത്രിപുരയ്ക്ക് വരെ ജോലി നടത്തെ ഹിന്ദു ആചാരം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഈ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ മുകളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിയമസഭയിൽ വരെ അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരെ പാർട്ടി അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർക്കൊന്നും ഹിന്ദു അല്ല ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എസ് എസിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് മാത്രം മതി എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് മറ്റൊത്തിരി ഹിന്ദു സംഘടനകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്തുവാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മാത്രം മതി എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർത്തൊന്നും ഉണ്ടായിക്കോളെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം നടത്തേണ്ടത് വരും മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ത്രിപുരയിലേക്ക് വരെ ചൂണ്ടുന്നില്ല ത്രിപുരയിലെ സർക്കാർ ഈ ഭൂഷാണ് അവർ ഹിന്ദുത്വത്തെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഇവർ തയ്യാറാവാത്തത് അവിടെയാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇവരുടെ സംഘടനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ആ സംഘടനാ താല്പര്യത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയാണ് നാല് വേദങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹിന്ദു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹിന്ദു നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാതുർവർണ്ണയും ഈ പച്ചക്കറി ബ്രാഹ്മണ്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഹിന്ദു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ദർശനങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദാർശനികന്മാരായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ട കാരണം ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ഗതി ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഈ പച്ചക്കറി പൂജക്കാർക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ഷേത്ര ശാന്തിക്കാർക്കും ജാത്യ ബ്രാഹ്മണർക്കും വരാത്തത് ഇവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മറ്റ് മനുഷ്യരുണ്ടാവുകൊണ്ട കാരണം ആദ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ പോലെ പലായനം ചെയ്യാത്തത് അതിവിടുത്തെ ഓരോ ഹിന്ദുക്കളും മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആടുവെട്ടും കോഴിവെട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രേതങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോമരത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കാരിലെ ഈ ഷബു പ്രസാദോ അല്ലെങ്കിൽ ആർഹരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടി ജി മോഹൻദാസ് പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെന്നും ഈ വരട്ട് നയം കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഈ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്നത് വെറും ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ജാതീയ ബ്രാഹ്മണർ നമ്മൾ അവരോട് അവരോട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആചാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർത്ത് ഓരോ ജാതി ബ്രാഹ്മണർ ആ രാജേഷ് വരെ ഈ എന്താ പറയാ ആചാര്യ രാജേഷ് വരെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ ഉത്തരീയം പുതച്ച് വേദവും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്ന ഒരു ജനത ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഹിംസ പരമാധർമ്മത്തിന്റെ വാദക്കാരല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഇവിടെ ചോര കണ്ട കഞ്ഞു വണ്ണി നിൽക്കാത്ത ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ചാത്തായി എന്നും വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കാളി എന്റെ അമ്മ എന്നും വിളിക്കുന്ന ഒത്തിരി സാധാരണക്കാർ ഉണ്ടാവണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആചാരം മോശമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മോശം ഞങ്ങളുടെ ആചാരം ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ആചാരം
ഇവിടെ ബലിയാചാരത്തെ ത്രിപുരയിലെ ബലിയാചാരത്തെ നോക്കിയിട്ട് ആർഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ഉയർന്ന നേതാവ് ഒരു പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാൾ ഞാൻ വായിക്കാനായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നവോത്ഥാനം അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ കണ്ടില്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ ബലി നിർത്തിയത് നമ്മളെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ യാഗത്തിലൊക്കെ ബലി നിർത്തി ആർഹരി ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് വലിയ സംഭവമായിട്ടാണ് ആർഹരി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ആർഹരി ത്രിപുരയിൽ ഇത് ഒന്നും നടത്തിയില്ല ഇതുവരെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബി ജെ പി കയറിയപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് നിന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്തതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താ ഇത് കേസ് കൊടുത്തോണ്ടാണോ കേസ് കൊടുപ്പിച്ചതും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ആർഹരി ഉയർന്ന മുതിർന്ന പ്രവർത്തകനാണ് ഇതുവരെ ആർഹരിയെ തള്ളി പറയാൻ ആർ എസ് എസിലെ ഒരാളും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരാളും തയ്യാറായിട്ടില്ല അവർ പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആർഹരിയെ പറഞ്ഞവനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കും കാരണം നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആർഹരിയെ വിട്ടിട്ടൊരു പരിപാടിയിൽ ആർഹരി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഹിന്ദുവിൻ്റെ യാഗാചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഹിന്ദുവിൻ്റെ താന്ത്രികാചാരങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി പരമ്പരാഗത ശക്തിയേക്കാവുള്ള ആചാരം മാറ്റം വരുത്തി ഈ പേരായ വിജയം ഔറംഗസേബാണെങ്കിൽ ആർഹരി എന്ത് സേബാവും അയാൾ എന്ത് പേരിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പൊ വിളിക്കില്ല എന്താണ് അതാണ് കവാത്ത് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അയാളെ മുന്നിൽ തല കുനിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രവണത പിന്നെ ആർ എസ് എസ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാടിനെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ കഴിയില്ലാണ് ആർ എസ് എസ് കാരനാണേനും പക്ഷെ സ്വ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആർഹരി സാറെ ആർഹരി സാറും ആർഹരി സാറിന്റെ അനുയായികളും ആ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പിക്കാരൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാണ് ചണ്ടാളിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ ചണ്ടാളിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുക ചെയ്യാം ഈ ആർഹരി ഹിന്ദുവിന്റെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനും നവോത്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കാനും ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മല്ലടിച്ച് ദൈവം കെട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഒരു സാധനമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ഇത്രേ അത് അദ്ദേഹം കൊങ്കണി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേത്ര സ ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ കേമന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ ഹിന്ദുത്വം പറയുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പൊ ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവരെ കർമ്മണ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ചങ്ങാതിയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഈ ജാതി ബ്രാഹ്മണത്തെ എതുകൃഷ്ണന്മാരെന്നും അവരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറ്റില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആർ എസ് എസ് ഏറെ ചണ്ടാള ബാബയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റ് ജാതിക്കാരിന് ഇപ്പൊ കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യം നേടാന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മ ബ്രാഹ്മണനെ തന്നെ കേട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ചാന്തിക്ക് നിർത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ ആചാരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുപ്പായം ചുരുട്ടിക്കെറ്റി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കാരണവരുണ്ടല്ലോ ഈ കാരണവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചണ്ടാളനും ചണ്ടാളന്റെ നാല് ശിഷ്യന്മാരും അഞ്ച് പേരാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോവാറ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഈ പറഞ്ഞ കേമന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തിലാണ് സ്വീകരണം എന്നും എത്തരത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് ആരും ബി ജെ പി കാരും ഇതിനെ കാണണം എന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു നടക്കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചണ്ടാളനാണ് ചണ്ടാളനായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക ആ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരണം ഉണ്ടോ ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലകത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് കേറി പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം നമ്മളൊരു ഹിന്ദു ആചാര്യനാണല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാവിധ അംഗീകാരം നമുക്ക് തന്നു ഇവിടെ ആചാരം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വിരിച്ചൊരു പൊന്നാട വിരിച്ചത് കൊണ്ടും നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ആയില്ല നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചണ്ടാളന്റെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളോട് സഹകരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ആണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരും ശബരിമല ഒന്നും വേണ്ട ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ ബലിയാചാരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവരും പോണിലിട്ട് പച്ചക്കറി കഴിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ ആർ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന മുതിർന്ന ഹിന്ദു നേതാവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളാവുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ആചാര്യന്മാരൊന്നും പ്രതികരിക്കാണ്ടിരുന്ന മാധവജിയെ പോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാധവജിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആദ്യത്തിൽ ആവില്ല കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മപാരമ്പര്യമൊക്കെ അതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചണ്ടാളം പ്രതികരിക്കുന്നു ചണ്ടാളം പ്രതികരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ചണ്ടാളം ജനിച്ചതും വളർന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഹിന്ദുവായിട്ട് നാണം കെട്ട് അവിടെ നിൽക്കണത് അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ആ ചോദിക്കുന്നതോട് പറയാണ് ഹിന്ദുവായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണോ അങ്ങോട്ട് പോകണോ മതം മാറണോ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇതാണ് സുഖം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അംബേ അംബേദ്കർ മതം മാറി നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധമതാവാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മതമുണ്ട് അത് എൻ്റെ അച്ഛനപ്പന്മാർ ചെയ്ത അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അംബേദ്കർ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചു ഹിന്ദുവായി മരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ജനിച്ചത് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അംബേദ്കർ ആദരവോട് കൂടി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനപ്പന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഹിന്ദുവായിട്ടാണോ ജന്തുവായിട്ടാണോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക അതിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക അതായത് ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും കേമാർ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ട നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടാനും വരുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുണ്ടാവും അവർ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരും ചിലപ്പോൾ നമ്പൂരി ഉണ്ടാവും നായരുണ്ടാവും ഈഴം ഉണ്ടാവും മാപ്പിള ഉണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒന്നുമില്ലാത്ത അമ്മാരുണ്ടാവും അവർ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വരും അല്ലാണ്ട് എനിക്കെന്തോ ഒളത്തി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ദളിതന്മാർ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ പട്ടികജാതിക്കാരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനാ നാണം കെട്ടിക്കണേ എനിക്കൊരു നാണം കെടൂലോ എന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആദരിക്കാത്തവന്മാരുള്ള വിമർശനം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏ ഈ എന്നെ എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പട്ടിക ജാതിക്കാരോടായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധ മതമോ എന്ത് മതം വേണം സ്വീകരിച്ചോ അയ്യങ്കാളിക്ക് പേര് കാളി എന്നാ പേരിട്ടത് ബുദ്ധമതത്തിൽ എവിടെയാണോ കാളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിലുള്ളത് അപ്പൊ അയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരെ കൂട്ടി നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള ആളാണ് ആളുടെ വീട്ടിൽ അമർദാനന്ദമയുടെ ഫോട്ടോ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നേരിട്ട് അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ട അയാൾക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ മതം ഹിന്ദു ആണോ ബുദ്ധമതാണോ എന്നുള്ളത് അംബേദ്കർ മാറിയെങ്കിൽ മാറി അത് എന്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വരാൻ നിൽക്കരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തെ കമന്റ് അടിക്കാൻ വരുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റും ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ നമ്മൾ അവരുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനേ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളാകൊണ്ട് ഈ ത്രിപുരയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ്സിനും ബി ജെ പിക്കാരും ഒന്നും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ചണ്ടാളൻ ഈ പറഞ്ഞ ആർഹരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആർഹരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം പണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മരട് പോയ സമയത്ത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സംഘടനക്കാർ വന്നിട്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് ചണ്ടാളൻ സംസാരിച്ചതെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു മഹാസഭയോ ഹനുമാൻ സേനയൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ചണ്ടാളൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നത് ചണ്ടാളന് ചണ്ടാളിൻ്റെതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചു ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ഗുരു ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ അതിൽ വീരാരാധന ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ വീരത്വം നമ്മളെ സംഘടനയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വരണ്ട കാരണം നേതാവ് എന്താ ആചാരം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവന്മാരാ പല സംഘടന ഇവർ നിന്ന് കേട്ടതാണ് ഇവർക്ക് നേതാവ് എന്താ ആചാരം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ സംഘടന നേതാക്കൾ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ചെയ്ത് ഷൈക്കൻ്റെ തരാം അത് സംസ്കാരത്തിന് രോഗം പക്ഷേ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഇതാണ് ഇതുപോലും അറിയാത്തവന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് പലരും നടക്കുന്നത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം പഠിക്കും എന്നിട്ട് മതി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ കരുതിയ ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കരുതിയ ആൾ അതിൽ പെട്ടിയിൽ പിടയ്ക്കാൻ നമ്മളെ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവ
ഞങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് കണ്ടാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആ അത്രയ്ക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഭാരതീയ സനാതനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ പോലെ ആവാത്തത് ഇവിടുത്തെ ശാക്തന്മാരും മലവാരികളും അല്ലെങ്കിൽ കൗളന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുകൊണ്ട നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ പച്ചക്കറിക്കാരെ കൊണ്ട് അല്ല ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ശ്രാബു പ്രസാദ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പോകണം എന്നൊരു വാശിയാണ് നിർത്തുക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് താല്പര്യമുള്ളവനാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യമായി എന്നല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ട താല്പര്യമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എലക്ഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓ രാജഗോപാൽ ഇതുവരെ നിയമസഭയിലൊന്നും നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയ അടുത്ത ഇത്തരത്തിൽ ആചാരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പിണറായി വിജയനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ അയ്യപ്പൻ്റെ വലിയ സംരക്ഷകനായി വന്ന ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ട സമയമായിട്ടും ശബരിമല കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ആയുധമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാലാകാലം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ ശബരിമല ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ സമ്മതിക്കരുത് ഇനി ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലൈവ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പിന്നെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങും താനാരെ എന്താടാന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്കാവട് പറയാണ് ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ചണ്ടാളനെ നന്നാക്കുക കാരണം ചണ്ടാളൻ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദു എന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലാണ്ട് വോട്ടിന് വേണ്ടി അരമന നിറങ്ങുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ചണ്ടാളനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എസ് ഡി പിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോയില്ല എന്നാണ് എസ് ഡി പിയുടെ പരിപാടിക്ക് അന്ന് പോയിട്ടും ചണ്ടാളൻ ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടും ചണ്ടാളൻ ഹിന്ദു ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആര് വിളിച്ചാൽ അതിനെ പോലെ ഹിന്ദുവിൽ ഈ ഈ തരം ബഹുസ്വരതയാർന്ന ആചാരങ്ങളെ നിലനിൽക്കണം തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ അവരാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം അതുകൊണ്ടാണ് അവരാരും ത്രിപുരയിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടാത്തത് ത്രിപുരയിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടാത്തതിന് കാരണം തിരിച്ചറിയാം അവരെ കൂടുതൽ ചൂണ്ടിക്കുക പറയിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ഹരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളും നമ്മളുടെ ശിഷ്യരും ദർശനം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ക്ഷേത്രമാണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ല ഇതെല്ലാം ചണ്ടാളൻ അറിയാം പക്ഷെ മറിച്ച് വൈദിക താന്ത്രിക ആചാരങ്ങളിലെ ബലി നിരോധിക്കണം നിർത്തലാക്കണം എന്നിട്ട് മണ്ണ കൊളുത്തി ചാവാൻ പോയ ഒരു കേമനാണല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അറിയണം ഒരാചാരം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ആചാരം നടത്തുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് അത് നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഭംഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വേദന എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രൗഢിയും പ്രസ്റ്റീജും ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ കോരനും മുണ്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ്റെ ആചാരത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാദാപുരം പറഞ്ഞു പ്രേതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ വിളിച്ച് പറയണ്ടേ പ്രേതമൊന്നുമില്ല പ്രേതത്തെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആചാരം മാത്രമല്ല രാജേഷ് നാദാപുരം ഇവിടെയുള്ളത് പ്രേതത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രേതത്തെ കുടിവയ്ക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഹിന്ദുവാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഹിന്ദുവാണ് ആദ്യം പഠിക്കൂ ഹിന്ദു മാത്രമേ അത് ചതുർവേദങ്ങളും ഇത് ഏതേ ഇതിഹാസങ്ങളിലും സ്മൃതി നിയമങ്ങളിലൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിവിടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കൂരയിലേക്കും ചാളയിലേക്കും കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അവിടെ പോയിട്ട് വോട്ട് ചോദിക്കാനല്ല അവിടെ പ്രഹാര സിദ്ധ വിഭാഗശ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരം എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രേതങ്ങളെ ആചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ടി ജി മോഹൻദാസ് ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ബി ജെ പി കാരാ ലിസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ഹിന്ദു സംരക്ഷകർ ഈ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളിൽ മാറ്റേണ്ട കുറെ തോന്നിവാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കോമരങ്ങളുണ്ട് വിറയിലുണ്ട് തുള്ളലുണ്ട് വെട്ടിപ്പൊളിക്കലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാണക്കേടാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി കാരെ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് പറയണ്ടായി ഈ കേമനൊക്കെ എന്തറിയാം ഹിന്ദുവിനെ കൂടെ ഇടോ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചു തോന്നല്ല ഇടോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തോന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും വിളിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ല ഹിന്ദു ആചാരങ
നമ്മളുടെ എല്ലാ ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം ഇന്നത്തെ ഇത്തരത്തെ വാക്കുകളൊന്നും നമ്മളെ അടുത്ത് വേണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പാട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരാന്ന് പാണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ടാളൻ എന്താണ് ഹിന്ദു ആചാരം എന്താണ് അനുഷ്ഠാനം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കരുത് നമുക്കതാ പറയുക പഠിപ്പിക്കരുത് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചു വളർന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ ആചാരം എന്താ അനുഷ്ഠാനം എന്തൊക്കെയാണ് ഈശ്വരന് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്താ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ജന്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെ ജന് വീട്ടിൽ ജനിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം നമുക്കുണ്ട് അത് ജനിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി അതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച കുലവും ഗോത്രമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേവലം ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നമ്മളെ കാണാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ്റെ ധാരണയോടുകൂടി നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ കബർദിനിയമ്പടെ ശിക്ഷണം ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്നലെ പൊട്ടിമുളച്ചാൽ തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇത് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ആ ബോധം ഹിന്ദു എന്ന ധാരണയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇത് ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ പിൻ പോരലാണ് അത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പറയാതാണെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് ഈ ലൈവിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേവലം ഇപ്പം നമ്മളെ വിലയിരുത്തരുത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നും കണ്ടല്ല കാശില്ലാണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ധർമ്മമാണ് മുന്നിൽ ധർമ്മോ രക്ഷ രക്ഷിതാണ് ആ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രവർത്തനം അതിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആരില്ലെങ്കിലും ചണ്ടാളം മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ കാലം പുറകോട്ട് എടുക്കില്ല കാരണം അടി കൊണ്ടവനെ അടി കൊണ്ടതിൻ്റെ വേദന അറിയുള്ളൂ ആ അടി കൊണ്ടത് കൊണ്ടവനെ ഇനി അടി കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറയുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹളയെ പറയുന്നതിന് മാപ്പിളയുടെ ഭീകരതയെ ഭയക്കുന്നവരും ഹിന്ദുക്കളുണ്ടല്ലോ അതിലേറെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് സവർണ മേധാവിത്വത്തിന് ഞാനും എൻ്റെ പാരമ്പര്യവും ആ സവർണ മേധാവിത്വം ബ്രാഹ്മണ മേൽക്കൊയ്മ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആരും കരുതേണ്ട അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയുള്ള കാലം സമ്മതിക്കില്ല അതിന് ആരോടും നമ്മൾ സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശാക്തേയം എന്നതാണ് ആചാരം ശാക്തേയത്തിൽ ചാതുർവർണ വ്യവസ്ഥയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർണവർണ സ്വർണ ഭേദമില്ല ലിംഗഭേദമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശാക്തയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ട ബ്രാഹ്മണ മേൽക്കൊയ്മ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശാലമായി കാൺ നിങ്ങൾ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കമൻറ്റുകളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ വരട്ട് വേദാന്ത കമൻറ്റുകളല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഉപനിഷത്ത് വചനങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഉപനിഷത്ത് വേദാന്തികൾക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശാക്തമായിട്ടുള്ള കൗളമായിട്ടുള്ള സാമ്പ്രദായിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരൂ ഇവിടെ സാങ്കത്തെ കൊണ്ടുപോയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേന്ത വേദാന്തത്തിലാണ് ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സന്യാസിമാര് ഹിന്ദുക്കളെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സന്യാസിമാർ നയിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്കാരമല്ല ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആ സന്യാസി നയിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ വേദാന്തത്തെയാണ് എന്നാൽ താന്ത്രികനെ നയിക്കേണ്ടത് ആ വേദാന്തമല്ല താന്ത്രികന് വേദാന്തം സോഹം എന്ന് ജപിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രികനെ ഒരു വേദാന്തം ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട അംശദോഹം ജപിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രികനെ ആരും വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വേദാന്തത്തെ അല്ല വേദാന്തം ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്യാസിമാരെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് വിട്ടു നിർത്തി തന്നെ വേണം അവർക്കുള്ളതല്ല ഇത് സന്യാ ചിദാനന്ദപുരി ആരായാലും ശരി സന്യാസി സംസാരിക്കേണ്ടത് സന്യാസ വിഷയങ്ങളാണ് ആചാര വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ രണ്ടിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ആ പരാജയമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ എവിടെ നോക്കിയാലും ശരി കാവ്യ വസ്ത്രധാരികൾ ഈ ഹിന്ദുവിന് കാവ്യ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ കാവ്യയോട് പ്രത്യേകം കാവ്യ ഇട്ടോമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഭരണമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നികഷ്ടോ നിജോ എന്താ കാര്യം ഇവരങ്ങട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സാങ്കേ ദർശനത്തിലേക്ക് സാങ്കേ ദർശനത്തിലേക്ക് ആഴം എന്താ പ്രകൃതിയും പുരുഷമുള്ള ആഴം എന്താ അതിനെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്ത് വചനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തത്വമസി എന്ന ശബരിമലയിലെ ആ ആ ബോർഡ് എടുത്ത് കളയണം ശരിക്കും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കാരണം ആ അത് വേദാന്തത്തിൻ്റെ പൊരുളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വേദാന്ത വാക്യമാച്ചുകൊണ്ട് അത് അവിടുത്തെ ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ പണം അതായത് നിന്ദിക്കല്ല പക്ഷെ മറിച്ച് അത് അതും ശബരിമല ക്ഷേത്രം പോലെ
ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു സംഘടനയെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തലപ്പത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ അവന് ഉദ്ദേശിക്കില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് കണ്ടത് തിരിച്ച് പറയാം എല്ലാ കണ്ടത് വിളിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് തോന്നിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് രാജേഷ്നാഥാപുരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഷബു പ്രസാദിൻ്റെ കാര്യം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ സാധാരണ ചെറിയൊരു ഫോണൊക്കെ അതിന് മെമ്മറി ഗുമ്മറി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ലൈവിൽ വന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ധർമ്മയജ്ഞത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്ക് ചേരുക എല്ലാവരും ആചാര്യന്മാരെ പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും അതിനൊരു ആദരവ് കാണിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദരവ് ആരും ചെയ്തോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് അതൊക്കെ വിട്ട് സ്വന്തം ധർമ്മ സംരക്ഷണാർത്ഥം വരിക ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ശരി മറ്റൊരു ഗുരുനാഥൻ മോശമൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ആപത്ത് കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതാ പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ദക്ഷിണ മാർഗികൾക്ക് ഒരു ഒരുമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആചാര്യകൾക്ക് അത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആമാചാര്യക്കാരും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവർ വളരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതാണ് ഇത് അവർ ബോധ്യപ്പെടണം ഈ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ഗതി വരുന്നൊരു ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ടാട്ടണം നിൽക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആചാര്യ രാജേഷിനെ പോലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇവരാണ് ഈ കുലാചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരറിയുന്നുള്ളത് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർഹാരിയും ഷാബു പ്രസാദ് സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും ആകുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പാരമ്പര്യം പ്രചരിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ തൊട്ട വിവരമറിയും എന്ന് ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ കേവലം കോഴി വെട്ടും ആട് വെട്ടും മന്ത്രാദം ചെയ്ത് കൂടോത്രം ചെയ്ത് പറയലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ല നമ്മുടെ ശക്തിയെ നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറകിലാണ് അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ മുഖം നോക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ഹിന്ദു തയ്യാറാവണം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഹിന്ദു സംസാരിക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് കാരൻ ചെയ്താലും ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഹിന്ദുവും സാധകനൊക്കെ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അടിമയാണ് അടിമയാകരുത് ഒരു സാ ഒരു ഒരു ഒരാളും ഒരു അടിമയാകരുത് അതിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്ത തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനുഷ്യനാകുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് മുഷ്ടിലുണ്ടായിട്ടല്ല പിണറായി വിജയനോട് മുഷ്ടിലുണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഐക്യം ചിന്തിക്കും ആ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ വാ പൊത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ മടിക്കുത്തൊരാൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മാഷാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്തിന് കൊള്ളും ആ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം എന്നും ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആർ എസ് എസും അവൻ്റെ ധ്വജവും ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വലുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനപ്പന്മാരും മുന്നിട്ടാണ് ഈ സംഘമൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടായതാ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിഞ്ഞ് മാറരുത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പോകണം ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് പൊതുറോട്ടിലേക്ക് വലിക്ക വലിച്ചഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കേമൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കേ ആർ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവ് എന്താ ഈ കൊങ്കിണി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അറിയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നും ഇരിക്കെ ആ ക്ഷേത്രം എവിടെ എന്താ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോയിൻ്റ് അറിയില്ല അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചണ്ടാളിന് നാല് ശിഷ്യന്മാരും വരുന്നുണ്ട് ചണ്ടാളിനൊരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കാനല്ല അകത്ത് കയറി കഴിക്കാനാണ് വരുന്നത് അതേ അവർക്ക് സം അവർ സമ്മതിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വിശാല ഹിന്ദുത്വം ആണ് അവർ കയറ്റും
അപ്പൊ പിന്നെ അവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വിളിക്കണേ നമ്മളും തന്നെ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞു അവർ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചണ്ടലാപ്പ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പലരുടെ ഈ നമ്പറില്ല നമ്പറിലവരൊക്കെ നമ്പറുള്ളവരെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അല്ലാത്തവര് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ഷണമായി ക്ഷണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ തറവാടാണ് നമ്മളുടെ ആശ്രമം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യവുമായിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ അതിൽ ഞായറാഴ്ച ആറാം തീയതി രണ്ടര മുതൽ നാലര വരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം വി വി ഡി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വ വാമാചാര ധർമ്മരക്ഷാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അധ്യക്ഷ അമൃതാംബയാണ് അതിന് അധ്യക്ഷയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ഇജ്രാജ് രാജ്മാർഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ വിപുലമായിട്ടൊരു പരിപാടിയല്ല എന്നാലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഒപ്പം നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയും ഏത് പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ശാക്തനോ കൗളനോ മലവാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാമാചാരികളായി മാറി അതിനെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം പ്രഖ്യാപിക്കണം കൂടി പറയുന്നു എല്ലാവരും കല്ലടിക്കോട് കരുനീലി അമ്മയും പടിമാന മക്കളും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായ ഓരോ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യൻ ആപത്ത് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനെ കാണുന്നില്ല സമൂഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് കാണുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് സാക്ഷാൽ പരാശക്തി തോന്നിക്കുന്നത് പരാശക്തിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലൊരു പങ്കുമില്ല തന്നെ പറയാം നമസ്തേ നമശിവായ ശിവോഹം